。大家好，芋头血脂有很多好处哈、啊，虽然后来的发展与本来预期的想法跟做法有点落差啦，不过却是往更好的方向走哈、啊。而芋头采用血脂的方式呢，还可以克服一些缺点呐、啊。在种植前呢，挖出间距约五十公分、深约三十公分的凹槽啊。在种植时呢，若发现底根处有小芋头哈，则可以顺道清除了。覆土的时候，则只需要将芋头底部压住就好哈。土壤别覆盖得太深了，不然就失去了血脂的意义了。种植一棵需要用到的面积比较大，是最大的缺点、啊、而这也是许多家庭种植空间不足，不愿意尝试种植的原因、啊、不过在影片后面呢，有想出了解决方案、哦、至于为何间距要拉到这么大的主因呢，只是因为要种出比较大颗的芋头了。毕竟有人总是觉得、哦、芋头要种到很大颗才算很会种、哦家庭种植呢，又不是要卖的，只是自己要吃的哈、哦。时间与土地成本没有纳入考量呢，就会陷入这样的迷失啊。以种稻子而言呢，现在的耕作者哈、哦，会把劳动与工作时间成本纳入考量啊，而不是拼命施肥哈、哦，追求最大的产量啊。以家庭种植芋头而言呢，因为芋头会不断长出幼苗啊，个人反而觉得哈，若只是要食用长到中型的芋头就可以采收了，除了好处理之外呢，随时可以食用，时间成本也会比较小、啊。血脂之后，由于浇水的位置只在凹槽处哈，除了水可以充分利用外呢。这样一旁长草的机会也会比较低啊。此处连同整排生菜种植区呢，原本都是土壤非常湿黏的位置啊。利用土壤做出菜床与进行垫高吸地后呢，土壤改善的效果非常好哈、哦。由于更早一批血脂的芋头呢，会在凹槽上方出现大量鱼粪。本来设想是呢，将这些盐分往凹槽推，拿来覆盖芋头哈。浇水的时候呢，还可以顺道溶掉这些盐分，帮忙施肥啊。先不用管盐分的肥力有多大了，光是把土壤从湿黏变成透气的特性就很值得这样做哈。不过呢，地底的霸王蚯蚓完全不受控啊。蚯蚓喜欢潮湿的特性呢。自动会往凹槽爬动哈，导致覆土的工作呢，也一起被勤劳的蚯蚓做完了。这样间接也算是芋头与蚯蚓的共生效应啊。芋头提供遮养的阴凉环境啊，蚯蚓帮忙施肥与松土的反馈啊。现在这行为感觉像是再次挖出凹槽哈，不过这主要是要解决。芋头种植面积过大的问题啊，在芋头的间距间呢，整理出可以种植的空间哈、哦，避免被植以抢肥的现象呢。芋头一样是在凹槽里啊，根系会在更下方哈、哦，而在间距间呢，因为土壤位置相对较高啊，种植根系不深的生菜类呢，就可以解决抢肥的疑虑哈、哦。另外呢，生菜类对于日照需求不大了，甚至有些生菜呢，对于气温的容忍度比较低哈、哦。有的芋头叶进行遮阳呢，就可以延长种植的时间呐、啊。而这样的安排呢，也可以将种植面积哈、哦、更为妥善的利用。始作的第一步呢，直接在此进行育苗哈、哦，把利用花盆进行育苗的做法再度缩减了。现在要进行育苗的是大陆妹啊，大陆妹生长的速度比较快啊。现在育苗呢，还有机会充当年菜使用哈、哦。毕竟呢，今年的过年假期比较长啊，反正就是分批一直给它种下去就对了。担心数量太多呢，采收时就可以将外叶多剥一些掉哈、哦。采用饭店只吃它菜根的高级料理方法啦、啊。
，保证吃起来的感觉呢，跟平常家庭食用的口感差很多啊。都下了那么多功夫自己种哈、啊，不要老是亏待自己呀、啊。至少接近过年期间呢，也对待自己好一点吧。另外，由于生菜类呢，很容易自行育苗。自行育苗的好处呢，可以方便随时进行移植补苗哈、哦。将芋头叶下方的空间进行整理一遍哈、哦。凹槽的范围呢，不用过深啊，只要维持有蓄水的能力就好。这样也可以降低抢肥的现象发生。目前在芋头叶下方呢，进行了两处大陆妹育苗哈、哦。这些苗长出后呢，就可以陆续移到日照较强的位置去啊。由于大陆妹相对耐热哈、哦，种在比较露天的位置就可以了。但若是种子的位置非常明显哈、哦，就可以等幼苗长大一点再进行移植啊。可以避免鸟害啊！这芋头叶下方呢，与左侧的防狗网哈、哦，个人有个意外发现了、啊，可能是网子与芋头叶片会随风晃动的原因哈、哦。生菜在比较小的时候呢，也不会遭受到鸟的侵袭呀、啊。由于此处的日照原本就比较低啦、啊，又多了芋头叶可以遮阳哈、哦。现在天气变化实在太快了。避免功亏一篑呢，所以规划就种植波士顿奶油莴苣与结球莴苣了。而眼前看到的，则是从别处移植过来的波士顿奶油莴苣。哈，移植的方式与注意细节呢，虽然说温故可以知新呐，但是实在说太多遍了哈，就直接略过了。浇水的方式，日后就主要浇在凹槽处了。让水自行扩散哈，除了省水之外呢，也可以避免水从上方浇下来，土壤容易板结啊。而这样的浇水方式呢，还可以调节蚯蚓活动的空间哈。主因是蚯蚓虽然喜欢潮湿啊，但却不喜欢泡在水里。很幸运的哈，虽然外面河道进行清淤修整，停水二十天啊，但中间下了一次雨哈。直接省掉浇水的麻烦了，而大陆妹的两个育苗区呢，小苗已经长出来的了。芋头旁的波士顿奶油莴苣呢，也顺利的生长了。更内部的生菜呢，则是维持着不断补苗哈，不断采收的状态啊。最后来看一下在内部所遇到的特殊状况啊，个人觉得这也是友善的种植方式哈。眼尖的您呢，有发现发生什么状况吗？这种植百香果的种植草被挖成这样哈、哦，如果不是反复观察呢，实在很难想象这是谁来搞破坏的啦。这是一只夜莺哈、哦，有时候晚上会躲在这睡觉、啊。以前也曾经在中央种植草发生过啊，所以暂时也就维持现状啊，提供它在此避冬哈、哦，不进行休整。谢谢收看。